ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂഷൻ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു കോളേജിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കോളേജ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയമ്പത്തൂർ സിറ്റിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കോളേജിലെ അഡ്മിഷൻ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് കോളേജിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയി കാണാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കണം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡാറ്റ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതും വരുന്നു അതുപോലെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എ കോഴ്സുകൾ എല്ലാം വരുന്നു അതുപോലെ ബി കോം വരുന്നുണ്ട് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് വരുന്ന കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് അനസ്റ്റേഷ്യ ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട് കാർഡിയാക്ക് വരുന്നുണ്ട് റേഡിയോളജി വരുന്നുണ്ട് എം എൽ ടി വരുന്നുണ്ട് ഡയാലിസിസ് വരുന്നുണ്ട് ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും അധികം കോഴ്സുകളാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലോക്കിലായിട്ട് ക്ലാസ് നടത്തും ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ അക്കാദമിക്സ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ കോളേജ് ലൈഫ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഓരോ ബ്ലോക്കുകളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ തേർഡ് ഫ്ലോർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നടക്കുന്നത് ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറൊരു സൈഡ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നടക്കുന്നത് എല്ലാ ലാബും നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാബുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമാണ് ഇവിടെ ഓരോ കോഴ്സിനും അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസിനും ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ ക്ലാസ് റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാബ്സ് അതാത് കോഴ്സുകളുടെ ലാബ് എല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ലാബ്സിനും എല്ലാ എക്വിപ്മെൻസും ഉള്ള നല്ലൊരു ഹൈടെക് ലാബ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയാം നാട്ടിലെ നാട്ടിലെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ അതെ സാർ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞാൻ പെർഫ്യൂഷൻ ഫാക്കൽറ്റി ആണ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ ഇവിടെ ഒരു ആറ് കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതിൽ പെർഫ്യൂഷൻ ഫാക്കൽറ്റി ആണ് ഞാൻ പെർഫ്യൂഷൻ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്താണ് പറയാം നമ്മളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് കോയമ്പത്തിലൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ സോ അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാം വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് സാറിന് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ബി എസ് സി 
ഉള്ളത് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ക്ലാസ്സസ് പൊതുവെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞവരാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അപ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരടക്കം ഇവിടെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ കൂടുതൽ ഇവിടെ മലയാളികളാണ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് ഞാൻ സാധിച്ചു ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാടായതുകൊണ്ട് എസ്പെഷ്യലി തമിഴിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും എന്ന് അതെ ഇവിടെ മോഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ട് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താണ് എടുക്കുന്നത് സോ ക്ലാസ്സസ് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സോ നമുക്ക് ആറ് കോഴ്സസ് ഉള്ളു ഇനിയും ഇതിൽ കൂടുതൽ കോഴ്സസുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് കോഴ്സസ് ഇവിടെ ഉള്ളു ഇവിടെ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് പോസ്റ്റിങ്ങുകൾക്ക് അയക്കും മന്ത്ലി വൺസ് അവർക്ക് പോസ്റ്റിങ്ങിന് അയക്കും സോ അവർക്ക് ഫുൾ ഡേ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കും അവർ ട്രെയിൻഡ് ആവുക സോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മാസം ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ അവർക്കൊന്ന് റിവ്യൂ എടുക്കും സോ റിവ്യൂ എടുത്ത് അവരുടെ സ്റ്റഡീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങി നമ്മൾ അതിന് തീർന്നമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവർ തന്നെ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവർക്ക് ത്രീ ഇയർ കോഴ്സാണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ കോഴ്സും ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഇയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ ആ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് വന്നിട്ട് ഇവർ തന്നെ റെഡി ആക്കി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇവരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് തന്നെ ഇവർ വന്നിട്ട് ജോബോട് കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹോസ്റ്റൽ ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡൊക്കെ കൂടുതലും എല്ലാവരും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ് എല്ലാ ഇപ്പോൾ തമിഴ്സിനായാലും മലയാളീസിനായാലും രണ്ടു പേർക്കും ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഭക്ഷണം നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസും സൈഡിൽ നിന്ന് വേറെ അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോസ്റ്റൽ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി കോളേജ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റൽ ക്യാമ്പ് ഹോസ്റ്റൽ ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും ബോയ്സിന് തനിയെ ഹോസ്റ്റലാണ് അതിന് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് ക്യാൻറ്റീൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്തത് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റൽ ആക്ച്വലി രണ്ടു പേരും ലിങ്ക്ഡ് അല്ല ലിങ്ക്ഡ് അല്ല ക്യാമ്പസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ തന്നെ എൻട്രൻസ് ആണ് ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവൻ്റെ അക്കാദമിക്സ് ലീവ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അക്കാഡമിക് ലീവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ വന്നിട്ട് ഒരു ഇയർലി അവർ വന്നിട്ട് അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ ഇടും സോ ആ അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലീവ് ഡേയ്സ് മാത്രമാണ് ലീവ്സ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഡേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡേയ്സും വന്നിട്ട് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവിധ ആക്ടിവിറ്റീസും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളേജാണ് പിന്നെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഇവൻസും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവിധ അക്കാഡമിക് ഇവൻസും വന്നിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഇപ്പോൾ തമിഴ്സ് ആയാലും മലയാളീസ് ആയാലും ചിലവർ കർണാടക സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട് സോ എല്ലാവരെയും വന്നിട്ട് ഓൾ ഈക്വലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളേജാണ് ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ആക്ച്വലി ഇത് ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം കൂടുതലും എല്ലാവിധ ലോൺസും എല്ലാവിധ ഒരു ബാക്കപ്പ് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും മാക്സിമം പാസ്സായി പോകുന്ന ഒരു കോളേജാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാക്കപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫോൾട്ട് വരുന്നതില്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഒരു നമ്മൾ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടുവിലും ആർക്കുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവർ പ്ലസ് ടു തന്നെ നന്നായി പാസ് ഔട്ടായി വരുന്ന പിള്ളേരുകളായിരിക്കും സോ
പിന്നെ ഫുഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡും ഫുഡ് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യ കേരള ചാണ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് മലയാളീസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കേരള റൈസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡ് ആണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ ഔട്ടിംഗ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ ഞങ്ങക്ക് മന്ത്ലി സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഹോളിഡേ ആവുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടും മന്ത്ലി ഒരു ടു ത്രീ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഔട്ടിങ് കിട്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എമർജൻസീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ്ങില് പിന്നെ അതോറിറ്റീസിന്റെ അടുത്ത് ഔട്ട് പാസ് മേടിച്ച് പോവാം ലൈക്ക് ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആവരുത് ഒരു ആറു മണിക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കയറണം അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഞായറാഴ്ച മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൺഡേസ് ഔട്ടിങ് ഒക്കെ തരണേണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ടിങ് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എം ബി എ ആർട്സ് എല്ലാം എല്ലാം ഇന്റർ കോളേജ് പരിപാടി ഇന്റർ കോളേജ് വേറെ കോളേജ് ആയിട്ട് പരിപാടി അങ്ങനെ ഒരു ഇയർലി ഒരു ഫോർ ഫൈവ് അത് അതിന് മേലെ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരപ്പ തന്നെ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റലായാലും മെസ്സിലായാലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ തന്നെ അവരെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് വരും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പോകാനൊക്കെ എല്ലാ എടുപ്പാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്താണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ബസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എൽ ബി എസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരള ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടാത്ത കൊണ്ടാണോ എന്ന് തോന്നുന്നത് കിട്ടാത്ത പ്ലസ് ടു ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കോളേജ് ലൈഫും എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ആവശ്യത്തിന് എൻജോയ്മെന്റും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പഠിത്തവും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും എക്സ്പോഷർ വേണം അപ്പോൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആർ ഐ ടി കോൺഫറൻസ് ഒ ടി ടി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതാത് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അക്കാഡമിക്സ് ആണെങ്കിലും കൾച്ചറൽസ് ആണെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ബാലൻസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സെഷൻ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലോണിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫോംസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ബാങ്കാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ പഠിക്കുന്ന കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് അതൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രോബ്ലി കോയമ്പത്തൂർ കോളേജ് പ്രോബ്ലി ഈ കോളേജിലാണ് മലയാളീസ് കൂടുതൽ അപ്പൊ അതും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് കുറെ പേര് ഈ കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ മലയാളീസ് കൂടുതൽ നമുക്കൊരു വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു ഫീലില്ല കൂടുതൽ മലയാളീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ഒക്കെ ഒന്നും ഈസി ആണ് വേറെ അതർ സ്റ്റേറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് വേറെ അതർ തമിഴ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് വേറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കുറവാണ് പ്രോബ്ലി മലയാളീസ് ആണ് മലയാളീസ് തന്നെ ഇതില് തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ക്ലാസ്സിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സാർ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സാർ ആയാലുണ്ട് പുള്ളി ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സുഖ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ എക്സാമിന് മുന്നായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം ഒരുങ്ങി രണ്ട് മാസം നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ യൂണിറ്റ് വൈസ് ടെസ്റ്റുകൾ വെച്ച് അതായത് ഒരു സ്ഥലം പോലും വിടാതെ എല്ലാ പിള്ളേരെയും പിടിച്ച് നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെയാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് റിസൾട്ടും നല്ല റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ലൈക്ക് റിവിഷന് ഇവിടെ ഒരു കുറവില്ല ജൂൺ തേർഡിനല്ലേ ചിത്ര ചേച്ചി വരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്തായാലും നല്ലൊരു ഹാപ്പി ആണല്ലേ കോളേജ് ലൈഫും എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എന്തായാലും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ
and uh, we actually come i'm not comparing with anybody but still i need to tell something that we are all into not only the education not only the education part not only the intention part but um, in nariya extra curriculars that is we have so much seminars so much conferences so much programs and uh, so many doctors coming for the programs so many nariya exposures we are giving apart from the internship and also your uh, uh, studies and we have uh, regular teachers also and apart from that we have doctors coming for classes and uh, we have all the activities at the college is compared to uh, the education and uh, the internship we have more of activities and uh, my year uh, uh, we are not so strict but we are disciplined discipline is a must here and uh, phones are not allowed like uh, this and uh, you have a hostel also most of the students are in the hostel because uh, uh, the internship starts from morning 6 o'clock to then to night uh, 11 o'clock so most of the students we we can we just manage to be in the hostel and uh, we have a nice accommodation and the food and everything is being provided so we don't know But then clinical nurses are. Clinical nurses, we have nearly twenty-three hospitals tie up. I don't get just one hospital tie up because uh, uh, exposure has to be there. So over that time, in the hospital, for now, next time the students will not go to the same hospital. They go to the different hospital. So over a year, that we are giving one year, sixty days of internship, sixty working days of internship is uh, being allotted. So after that, the second year, sixty working days, third year, sixty working days, and fourth year will be three hundred sixty-five days your internship. Then college applications. Uh, It is affiliated to Dr. Nijer Medical University. Mm-hmm. Then ragging issues. We don't have any ragging issues so far. We have not faced any ragging issues in the college. We have not. It is strictly prohibited. Okay. Uh, thanks, ma'am. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിനീയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകളെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനോ അതുപോലെ അഡ്മിഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അറിയാനും അഡ്മിഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങ